നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ നോക്കാൻ പോകുന്നത് റൊട്ടേറ്റ് അതുപോലെ തന്നെ ഷിഫ്റ്റ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് എ വി ആർ മൈക്രോ കൺട്രോളറിൽ എ വി ആർ മൈക്രോ കൺട്രോളറിൽ രണ്ട് റൊട്ടേറ്റ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ആണ് ഉള്ളത് ആദ്യത്തെ റൊട്ടേറ്റ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ആണ് ആർ ഒ ആർ അല്ലെങ്കിൽ റൊട്ടേറ്റ് റൈറ്റ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഇവിടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ എല്ലാ ബിറ്റുകളും എല്ലാ ബിറ്റുകളും ഒരു പൊസിഷൻ വലത്തോട്ട് ഷിഫ്റ്റായി പോവും അപ്പം ഇവിടെ എൽ എസ് പി ബിറ്റ് ലീസ്റ്റ് സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ബിറ്റ് ക്യാരി ബിറ്റിലോട്ട് വരികയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ ക്യാരി ഫ്ലാഗ് സ്റ്റാറ്റസ് റെജിസ്റ്ററിലുള്ള ക്യാരി ഫ്ലാഗിലോട്ട് വന്ന് സ്റ്റോർ ആവും അതുപോലെ തന്നെ ഈ ക്യാരി ഫ്ലാഗ് ഇപ്പം എന്താണുള്ളത് ആ ക്യാരി ഫ്ലാഗ് എം എസ് ബി ബിറ്റിലോട്ട് പോവുകയും ചെയ്യും ഒന്നുകൂടി പറയാം എല്ലാ ബിറ്റുകളും ഒരു പൊസിഷൻ വലത്തോട്ട് പോകും എൽ എസ് ബി ബിറ്റ് ക്യാരിയിലോട്ട് പോകും ക്യാരി നേരെ എം എസ് ബി ബിറ്റിലോട്ട് പോകും റൊട്ടേറ്റ് റൈറ്റ് ഇൻസ്ട്രക്ഷന് കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾ ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഇരുപത്തി മൂന്ന് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വാല്യൂ ആണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് റൊട്ടേഷൻ കാണിക്കാൻ വേണ്ടി എളുപ്പത്തിന് ഞാൻ ഇവിടെ ബൈനറി ആക്കിയിട്ട് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇരുപത്തി മൂന്നിൻ്റെ ബൈനറി ആണ് സീറോ സീറോ വൺ സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് സീറോ സീറോ വൺ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂന്ന് അപ്പോൾ ഇതിനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്താ സംഭവിക്കുക എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ എൽ എസ് ബി ബിറ്റ് നേരെ ക്യാരിയിലോട്ട് വരും ഇവിടെ എൽ എസ് ബി ബിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ആണ് ഇത് നേരെ ക്യാരിയിലോട്ട് ക്യാരി വൺ ആയിട്ട് മാറും അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ക്യാരി എന്താണുള്ളത് ക്യാരി ഇവിടെ സീറോ ആണുള്ളത് ആ ക്യാരി നേരെ പോയിട്ട് എം എസ് ബിയിലോട്ട് വരും എം എസ് ബി ഇവിടെ പൂജ്യമായിട്ട് മാറും ബാക്കി എല്ലാ ബിറ്റുകളും ഒരു പൊസിഷൻ വലത്തോട്ട് മാറും അപ്പം ഇവിടെ പൂജ്യം ഉള്ളത് തൊട്ട് പുറത്തോട്ട് വരും ഇവിടെ ഈ സീറോ ഉള്ളത് തൊട്ട് ഈ പുറത്തോട്ട് വരും അങ്ങനെ എല്ലാ ബിറ്റുകളും ഒരു പൊസിഷൻ വലത്തോട്ട് വരികയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങളൊരു പേപ്പറും പെന്നും ഒക്കെ എടുത്തിട്ട് ഇതൊന്ന് എഴുതി നോക്കാം ഒരു പ്രാവശ്യം റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് വീണ്ടും നമ്മളൊന്ന് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് എന്നുള്ള ബൈനറി വാല്യൂസ് ഒക്കെ ഒന്ന് എഴുതി നോക്കുക ഇനി അടുത്ത റൊട്ടേറ്റ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ആണ് ആർ ഒ എൽ അല്ലെങ്കിൽ റൊട്ടേറ്റ് ലെഫ്റ്റ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ അപ്പം ഇതില ഇതിലെന്താ സംഭവിക്കുക എന്ന് വെച്ചാൽ എം എസ് ബി ബിറ്റ് ക്യാരിയിലോട്ട് പോകും ക്യാരി ബിറ്റ് എൽ എസ് ബിയിലോട്ട് പോകും ബാക്കി എല്ലാ ബിറ്റുകളും ഒരു പൊസിഷൻ ലെഫ്റ്റിലോട്ട് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യും അപ്പം ഇവിടെ നേരത്തെ അതേ എക്സാമ്പിൾ തന്നെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇവിടെ എം എസ് ബി എന്നുള്ള ബിറ്റ് ക്യാരിയിലോട്ട് പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ പൂജ്യമാണ് എം എസ് ബി അത് നേരെ ഇവിടെ സി ക്യാരി സീറോ ആയിട്ട് മാറും അതുപോലെ തന്നെ ഈ ക്യാരി ബിറ്റ് ഇവിടെ ക്യാരി പൂജ്യമാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ആ പൂജ്യം എന്നുള്ള ബിറ്റ് എൽ എസ് ബിയിലോട്ട് വരും അപ്പോൾ ഇവിടെ എൽ എസ് ബി എന്ന് പറയുന്നത് പൂജ്യമായിട്ട് മാറും പിന്നെ ഈ ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ ഒരു പൊസിഷൻ ലെഫ്റ്റിലോട്ട് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇവിടെ വൺ എന്നുള്ളത് ഇവിടെ വന്നു ഈ വണ്ണ് ഇവിടെ വന്നു അങ്ങനെ ഓരോ പൊസിഷൻ എല്ലാ ബിറ്റുകളും ഇടത്തോട്ട് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഒന്ന് എഴുതി നോക്കുക ഒരു പ്രാവശ്യം നിങ്ങൾ ഒരു വാല്യൂ കൊടുക്കുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രാവശ്യം റൊട്ടേറ്റ് ലെഫ്റ്റ് കൊടുത്താൽ എങ്ങനെയാണ് ബൈനറി വാല്യൂ വരിക വീണ്ടും റൊട്ടേറ്റ് ലെഫ്റ്റ് കൊടുത്താൽ എങ്ങനെയാണ് ബൈനറി വാല്യൂ വരിക അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങളൊന്ന് പേപ്പറിൽ എഴുതിയിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുക അടുത്തത് ഷിഫ്റ്റ് ഇൻസ്ട്രക്ഷനുകളാണ് നമ്മുടെ എ വി ആർ മൈക്രോ കൺട്രോളിൽ മൂന്ന് ഷിഫ്റ്റ് ഇൻസ്ട്രക്ഷനാണ് പ്രധാനമായിട്ടും ഉള്ളത് എൽ എസ് എൽ എൽ എസ് ആർ അതുപോലെ തന്നെ എ എസ് ആർ എൽ എസ് എൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലോജിക്കൽ ഷിഫ്റ്റ് ലെഫ്റ്റ് അപ്പം ഇവിടെ എം എസ് ബി ബിറ്റ് ക്യാരിയിലോട്ട് പോകും പൂജ്യം എൽ എസ് ബിയിലോട്ട് വരും ഇവിടെ നേരത്തെ മാതിരി റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്ന പരിപാടിയില്ല ഷിഫ്റ്റ് ഇൻസ്ട്രക്ഷനുകളിൽ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്ന പരിപാടിയില്ല അതിന് പകരം എൽ എസ് ബിയിൽ ഇവിടെ പൂജ്യം വരികയാണ് ചെയ്യുന്നത് ബാക്കി ഇതിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള ബിറ്റുകളൊക്കെ ഒരു പൊസിഷൻ ലെഫ്റ്റിലോട്ട് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യും ഇത് റൊട്ടേറ്റ് ഷിഫ്റ്റ് തമ്മിൽ പ്രധാന വ്യത്യാസം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നേരത്തെ പോലെ ഇവിടെ ക്യാരി എൽ എസ് ബിയിലോട്ട് വരല്ല ചെയ്യുന്നത് അതിന് പകരം എൽ
എൽ എസ് ബി എന്തായാലും ഇവിടെ പൂജ്യം വരും എൽ എസ് ബി പൂജ്യം ആവും ബാക്കി ഈ ബിറ്റുകൾ ഈ പൂജ്യം ഇവിടെ വരും ഈ പൂജ്യം ഇവിടെ വരും ഈ പൂജ്യം ഇവിടെ വരും ഈ വണ് ഇവിടെ വരും ഈ വണ് ഇവിടെ വരും ഈ പൂജ്യം ഇങ്ങോട്ട് വരും ഈ പൂജ്യം ഇങ്ങോട്ട് വരും പിന്നെ ഈ വണ് അത് ക്യാരിയിലോട്ട് മാറും അതായത് ഈ വണ് മാറിയിട്ട് നമ്മുടെ ക്യാരി ഫ്ലാഗ് വൺ ആയിട്ട് മാറും ഈ രീതിയിലാണ് ലോജിക്കൽ ഷിഫ്റ്റ് ലെഫ്റ്റ് നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇതൊക്കെ ഒന്ന് എഴുതി വീണ്ടും ഒന്ന് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്ത് സ്വയം ഒന്ന് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടൊക്കെ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് നോക്കുക അടുത്ത ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ആണ് ലോജിക്കൽ ഷിഫ്റ്റ് റൈറ്റ് അത് ഇവിടെ എം എസ് ബിയിൽ പൂജ്യം വരുന്നു ബാക്കി എല്ലാ ബിറ്റുകളും ഒരു പൊസിഷൻ വലത്തോട്ട് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു എൽ എസ് ബി നേരെ ക്യാരിയിലോട്ട് പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അതൊന്ന് നമുക്ക് എക്സാമ്പിൾ വെച്ചിട്ട് നോക്കാം ഇവിടെ നേരത്തെ അടുത്ത പ്രിന്റ് ഇട്ട് എന്ന് പറയുന്ന എക്സാമ്പിൾ തന്നെയാണ് ഞാൻ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ഇവിടെ എം എസ് ബി ഇതൊരു പ്രാവശ്യം ലോജിക്കൽ ഷിഫ്റ്റ് റൈറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വരുന്നത് ഇവിടെ ഉള്ള എം എസ് ബി പൂജ്യം ആയിട്ട് മാറും ഈ വണ് ഇങ്ങോട്ട് വരും ഈ വൺ ഈ സീറോ ഇങ്ങോട്ട് വരും ഈ സീറോ ഇങ്ങോട്ട് വരും ഈ വൺ ഇങ്ങനെ വരും ഓരോ പക്ഷെ എന്തിങ്ങനെ എന്ത് സംഭവിക്കും വലത്തോട്ട് മാറും അപ്പൊ ഇവിടെ ലാസ്റ്റ് പൂജ്യം ഈ പൂജ്യം നേരെ ക്യാരി ഫ്ലാഗിലോട്ട് വരും നമ്മളെ ക്യാരി സീറോ ആയിട്ട് മാറും ഇതും ഒന്ന് എഴുതിയിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് നോക്കുക എന്തൊക്കെ മാറ്റമാണ് നിങ്ങൾ ലോജിക്കൽ ഷിഫ്റ്റ് റൈറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ സംഭവിക്കുക എന്നുള്ളത് അടുത്ത ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ആണ് അരിതമാറ്റിക് ഷിഫ്റ്റ് റൈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ എ എസ് ആർ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഇതും നമ്മുടെ ലോജിക്കൽ ഷിഫ്റ്റ് റൈറ്റും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ എം എസ് ബിക്ക് യാതൊരു മാറ്റവും വരുന്നില്ല എം എസ് ബി നേരത്തെ എന്താണ് എം എസ് ബി ഉള്ളത് അതേ എം എസ് ബി തന്നെ ആയിരിക്കും ഇവിടെ ഉണ്ടാവുക അതിന് മാറ്റൊന്നും വരില്ല ബാക്കിയുള്ള ബിറ്റുകളൊക്കെ ഒരു പൊസിഷൻ വലത്തോട്ട് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യും എൽ എസ് ബി ക്യാരിയിലോട്ട് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യും അതിനൊക്കെ മാറ്റം വരുന്നില്ല മെയിൻ മാറ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ എം എസ് ബിക്ക് മാറ്റം സംഭവിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് ലോജിക്കൽ ഷിഫ്റ്റ് റൈറ്റുമായിട്ടുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട വ്യത്യാസം അപ്പൊ അതിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ വെച്ചിട്ട് നോക്കാം ഞാൻ ഇവിടെ തൊണ്ണൂറ്റിയെട്ട് തന്നെയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ഇവിടെ ഈ വണ് ഇവിടെ മാറ്റൊന്നും വരുന്നില്ല ഈ വണ് തന്നെയാണ് ഇവിടെ വരുന്നത് ഇവിടെ മാറ്റം വരുന്നില്ല ഈ വണ് ഇങ്ങോട്ട് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും വണ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങോട്ട് മാറും ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യും ഈ പൂജ്യം ഇങ്ങോട്ട് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യും ബാക്കി ബിറ്റുകളൊക്കെ ഒരു ഒരു പൊസിഷൻ പ്രത്യേകിച്ചു മാറ്റി നോക്കിയാൽ മതി അപ്പൊ ഇവിടെ പൂജ്യം എന്ന് പറയുന്ന ലാസ്റ്റ് ബിറ്റ് നമ്മുടെ ക്യാരി ബിറ്റിലേക്ക് വരും അപ്പൊ ക്യാരി എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ സീറോ ആയിട്ട് മാറും ഇനി വേറെ ഒരു ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ആണ് സ്വാപ്പ് അപ്പൊ ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ലോവർ നിബിളും ഹയർ നിബിളും തമ്മിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും സ്വാപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പൊ നിബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാല് ബിറ്റ് നമ്മുടെ മൈക്രോ കൺട്രോളർ എട്ട് ബിറ്റാണ് അതിലുള്ള ആദ്യത്തെ നാല് ബിറ്റും അവസാനത്തെ നാല് ബിറ്റും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറ്റാനാണ് സ്വാപ്പ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ അവസാനത്തെ നാല് ബിറ്റിന് ഡി സീറോ മുതൽ ഡി ത്രീ വരെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ആദ്യത്തെ പൊസിഷനിലോട്ട് വരും ഡി ത്രീ മുതൽ ഡി സീറോ വരെ ഉള്ള പൊസിഷനിലേക്ക് വരും ഇനി ഇവിടെ ആദ്യത്തെ നാല് ബിറ്റുകൾ ഡി ഫോർ മുതൽ ഡി സെവൻ വരെ ഉള്ള നാല് ബിറ്റുകൾ ഇവിടെ അവസാനത്തോട്ട് വരും അപ്പൊ ഇത് സിമ്പിളായിട്ട് എക്സാമ്പിൾ വെച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ അപ്പൊ ഞാൻ ഇവിടെ ഇരുപത്തി മൂന്ന് എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ സ്വാപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ രണ്ട് മൂന്ന് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറും ഇവിടെ മുപ്പത്തി രണ്ട് എന്ന് വരും അപ്പൊ ഇത്രയാണ് നമുക്ക് റൊട്ടേറ്റ് ഇൻസ്ട്രക്ഷനും ഷിഫ്റ്റ് ഇൻസ്ട്രക്ഷനും ഉള്ള